Сейчас мы с вами поговорим о смешивании слоев. Но не о том, которое скрывается вот за этой менюшкой, а о более глубоком процессе. Я начал с того, что выбрал из архива вот такую фотографию. В общем-то, не очень приглядную. Но мне хотелось сфотографировать низкие хмурые облака. Но не получилось. Тем не менее, на этой фотографии мы с вами и будем тренироваться. Делаем копию слоя. Перетаскиваем слой на иконку внизу. Получаем копию. Нажимаем на этом слое правой клавишей мыши. И открываем диалог опции смешивания. Больше никуда не двигаемся, нас интересует именно этот экран. Поскольку по моей задумке я хочу затемнить эту картинку, то вот в этом меню выбираю режим умножения. Один из режимов затемнения. Что получилось? Небо, в общем-то, да, затемнилось, но земля полностью ушла в сумрак. Обратим внимание на два вот этих градиента. Для начала выбираем верхний. Этот градиент относится к нашему активному слою и работает с ним. Активный слой, вот этот, наш верхний слой. Смотрим, что получится. Берем ползунок черный и двигаем его вправо. Происходит осветление Земли. Что здесь не так? Ну, во-первых, по самой земле появился какой-то черный мусор, и сверху вот это вот облако выделилось тоже невразумительным пятном. Делаем так. Нажимаем клавишу Alt и кликаем мышкой справа или слева от черного ползунка. Ползунок разделяется на две части которые могут перемещаться независимо друг от друга. Смотрите, что происходит на рисунке. Яркие пятна расплываются. Что же получается? Получается вот что. Все полутона активного слоя, верхнего в нашем случае, которые находятся левее, ползунка становятся прозрачными и автоматически исключаются из режима смешивания. Все тона, точнее полутона, которые находятся справа от ползунка, остаются непрозрачными и режим смешивания на них распространяется. А те полутона, которые разместились между двумя половинками, образуют Градиент, то есть плавный переход от непрозрачных к прозрачным. То же самое произойдет, если мы будем двигать белый ползунок. Вот это как бы грубо высветляются светлые полутона. Удерживая клавишу Alt, делим белый ползунок на две части. И картинка становится более приемлемой. Нет, пока сохранять не будем. Что касается нижнего градиента, он действует точно так же, но его действие распространяется на ниже лежащий слой. Ну, для данной картинки я ничего делать не буду с помощью этого градиента, но о том, что он может сделать, вы уже будете знать. Сохраняем результат. Смотрим. Вот что было. Вот что стало. Несомненно, выразительность добавилась. Но это еще не все. На самом деле, мы сделали одну очень интересную вещь. Выключаем нижний слой. И что же мы видим? Мы видим нормальное выделение но не 
по областям, как делает, допустим, лосо или быстрая маска, а выделение, сделанное по тональности. Давайте еще раз вызовем диалог смешивания и подвигаем ползунки. Вот мы изменяем выделение. Зачем нам это надо? Практически. Да очень просто. Теперь к этому слою мы можем применить любой управляющий слой. Ну, не знаю, наугад, допустим. Яркость и контраст. Добавляем контраста, уменьшаем яркость, окей. включаем основной слой. Вот что было и вот что стало. Что меня смущает? Ну вот были здесь в уголке белые цветочки, да, они пропали, их почти не видно. Вот смотрите. Вот какие замечательные ромашки. Сгинули. Ничего страшного. К этому слою добавляем маску слоя. И мягкой кисточкой проходимся по ромашкам. Мягкость стоит половинная. Вот так, например. Еще раз смотрим, что было и что стало. Я, конечно, не скажу, что получился шедевр, но все-таки немножко симпатичнее. И потом главное не в том, что у нас здесь изображено, а в том, какие приемы мы использовали. Я надеюсь, это вам пригодится.